like comment share and subscribe to our youtube channel famous scholar maulana abdul hadi bismillahir rahmanir rahim nahmaduhu wa nusalli ala rasulih alkarim amma ba'd qala nabiy sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu aw kama qala alayhi salatu wa salam حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ جو قرآن شریف کو سیکھے اور دوسروں کو سیکھا یہ سب سے بہترین شخص ہے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان بہترین لوگوں میں کر دے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے ایک مسئلہ لوگ آج کل پوچھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ رمضان کی برکت ہے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے مسلمان ہے رمضان ہے یہ منتھ یہ رمضان یہ مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اس میں خوب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اب ماشاء اللہ شوق ہو رہا ہے قرآن پڑھنے کا تو اس میں لوگ یہ مسئلے پوچھ رہے ہیں بھائی لوگ بھی پوچھ رہے ہیں بہنیں بھی پوچھ رہی ہیں کہ قلم کے ساتھ آج کل جو پین آتا ہے اس کے ساتھ جو نماز پڑھی جا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کیسا ہے تو قلم کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا بالکل صحیح ہے وضو ہونا چاہیے کیونکہ آپ اس قلم کو ہاتھ لگا رہے ہیں ویسے یہ مسئلہ بتا دوں کہ سیل فون پہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے قرآن تو اگر اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے وہ تو وضو ہونا چاہیے لیکن کبھی انسان ہے سفر کر رہا ہے ہائی وے پہ ہے سب وے پہ ہے سفر کر رہا ہے بس میں ہے تو اس نے کہا چلو یار وقت میرا ادھر ادھر برباد ہو جائے گا قرآن پڑھوں تو اس موقع پہ اگر وضو نہیں ہے تو میک شور کہ آپ آیتوں کو ٹچ نہ کریں اسکرین کو ٹچ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جہاں آیت لکھی ہو وہ ٹچ نہ ہو تو اب اس میں جب آپ قلم سے پڑھ رہے ہیں تو آپ زیادہ زیادہ قلم کو آپ ٹچ کریں اور وہ قلم جو ہے آیت پہ ٹچ ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ کا حضو ہونا شرط ہے تو پہلی بات تو یہ دوسرا آپ قلم سے پڑھ رہے ہیں آپ نے قرآن نہیں سیکھا اللہ تعالیٰ اب موقع دے یہ ہے موقع ہے اب آپ بالکل قلم سے پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں قلم کے ساتھ کہ آپ خود بھی دو رہے ہیں اب بعض لوگ کیا کر رہے ہیں کہ الحمد وہ بھی شوق ہے جذبے سے کر رہے ہیں لیکن بہتر طریقہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں قلم رکھ کے وہ تلاوت ہو رہی ہے تو یہ سن رہا ہے اور کہا میری تلاوت ہو گئی واہ خر دعوانہ چلو بھئی نہیں یہ بھی ہے الحمدللہ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پڑھے جو قاری صاحب ہے جو آپ قلم رکھے وہ قاری صاحب پڑھنا شروع ہو گئے آپ بھی ان کے ساتھ پڑھے تو آپ کو تین عجر مل جائیں گے کیسے ملیں گے تین عجر ایک تو آپ کو پڑھنے کا عجر ملے گا دوسرا آپ کو سننے کا عجر ملے گا اور تیسرا عجر آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا کیونکہ جو قاری صاحب پڑھ رہے وہ ایکسپرٹ ہے قاری ہے ماشاءاللہ تو جب وہ پڑھ رہے ہیں آپ سنیں گے پھر آپ دہرائیں گے تو صرف قلم پہ آپ وہ نہ کریں یعنی کہ اس سے کہ بھائی قلم پڑھ رہا ہے بس ختم میری چھٹی ہو گئی نہیں آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ تین مرتبہ ایک ایک آیت کوڑ ہے دیکھیں قرآن زیادہ پڑھنا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے صحیح قرآن پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے صحیح قرآن پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے تو اس لیے اگر وہ قلم رکھ کے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے لیکن یہ تین چیزوں کا خیال رکھے کہ آپ کو تین ثواب مل رہے ہیں سننے کا بھی مل رہا ہے اور بعض دفعہ سننے سے اتنا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ پڑھنے سے بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ہر ایک کی مختلف ہے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب کے مختلف احوال لکھے بعض لوگوں کو سننے سے بہت ایمان تازہ ہوتا ہے تو آپ کو سننے کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کو سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس حدیث کے ذہن میں آ جائیں گے اور تیسرا آپ کو جو ہے پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا تو اس لیے سیکھنے کی نیت سے اس کو پڑھے اور اس حدیث کو سامنے رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف شریف سیکھے اور سکھائے اور اس حدیث کی کہ جو راوی ہے عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اس سے پہلے جو راوی ہے تابع ہی ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا وہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے جو, جو حضرت عثمان سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں وہ صاحب ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے علامہ فقی محدث سب کچھ تھے اور ان دا مین ٹائم قاری بھی تھے تو جب ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ بھائی یہ مسئلہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے حالانکہ خود علامہ مفتی شب شیخ الحدیث صاحب تھے تو کہا فلانے سے پوچھو کوئی اور کوئی حدیث پوچھنے آتا تھا کہ نہیں فلانا سے پوچھو لیکن جب کوئی قرآن کے بارے میں آتا تھا سوال کرنے کے مجھے قرآن سیکھنا ہے تو کہ بیٹھو 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 سبحان اللہ کیا لوگ تھے کیا لوگ تھے کہ قرآن کا شوق اتنا تھا اور کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میں اس حدیث کے زمرے میں آ جاؤں خیر کو من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہترین شخص ہو جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے تو میں تمہیں سکھاؤں گا میں اس حدیث کے ذیل میں آؤں گا تو مسئلے کے لیے کسی اور کے پاس بیچتے تھے کوئی حدیث کی معلومات کرنی ہو کسی اور کے پاس بیچتے تھے لیکن جب وہ کہتا تھا میں نے قرآن سیکھنا کہتا بیٹھو 
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے عورتوں کو مردوں کو ایسے ہیں مرد اور عورت ماشاء اللہ جن کے اندر یہ جذبے ہیں میرے باروں میں ماشاء اللہ میرے شاگرد بھی کہیں جو اس وقت لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں گروپس بنائے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے یہ ہونا چاہیے اسی طرح قرآن پھیلنا چاہیے جس طرح ہم انگلش سیکھ رہے ہیں اسی طرح عربی قرآن یہ تو فرض ہے نا کہ قرآن آدمی سیکھے کہ کس طرح اس کو صحیح پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن تو فرض ہے نا کہ اپنی نماز تو صحیح کرو ورنہ اگر آپ نے قرآن صحیح نہیں سیکھا تو آپ کی نماز آپ اس میں غلطیاں کرو گے بڑی بڑی غلطی کرو گے تو انشاءاللہ اس پہ مستقل ایک کلپ بنائیں گے قرآن میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں تو اس پہ ایک مستقل ایک کلپ بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس رمضان میں خوب سے خوب قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر الحمد للہ رب العالمین